殿下。你一向手脚笨，怎么这个事情做得这么好？切过去，常常给家父梳头，也常常给他。我好像听你说过，令尊是看见了就拔吧。是，殿下。谁给你取的名字？是，妾的两亲。取的不好。有谁会当你这样的人？如珍四宝。有的。妾的两亲。令堂现在在哪里？切不到的时候，他就那就只是有过，因为你说的那个天底下最好的父亲，一样已经死了，不是吗？没有就是没有。为什么还要在本宫面前？自欺欺君，在呢。殿下，杨帝来了。高兴了，跟你说笑呢啊，顾瑟瑟。明日晨醒，殿下打算怎么跟陛下交代？徐主簿的事。妾也是在说笑。等等，你要去哪里？忘了本宫怎么说的吗？以后本宫走到哪儿，你就得跟到哪儿，不然。是不是比右边淡了一些？没有的，一样的。遮着多可惜，难得姑娘今天画的这么好看
，殿下，现在可以起了吗？本宫今天不用交代。你呢？就一晚上刺了一个腿粗嘴短的鹌鹑。殿下，这不是鹌鹑。啊，不会穿，本宫自己不会穿呀。嗯。这是陛下赐给殿下的。陛下说这个有意消食，些许危急，天恩，臣感激涕。您陛下还有别的？是，陛下说中秋家宴之后，吴德侯就要返朝，让殿下无事多去看看他。臣遵旨。用吗？吃了石榴，补起疹子呢。那这个怎么办？怎么办？天恩，打个神龛供起来吧。是。你点点数，给梁帝他们送过去，就说供母雨露天恩。每位娘子分几粒嘛？天恩，还想吃饱吗？小人遵旨。本宫也是有贫玉的，你不是见过了吗？没见过，那么多。听你这话，怎么有点临渊羡鱼的意思？你也想分一粒妾吃了石榴，也会起疹子的。去问问武德侯，出宫了没有？是第一次看见姑娘穿成这样，更好看了。妾已经不是了。那我以后怎么叫姑娘人呢？随便吧。姑娘，我姐夫他到底怎么了？没怎么，妾做错了一些事情，殿下不要妾了。真的，那更好了。嘿，姑娘
你以后怎么办？一切不是。不知道，会出宫吧？出宫，出宫可以去我家呀、啊。多谢厚爱。再说吧。姑娘，你绣的这个鹤真好看，是我见过最好看的。这是鹌鹑。谁说是鹌鹑？眼睛瞎了吗？先生，请慎言。你把它送给我好不好？我会好好收着的。那给了剑生，剑生能答应前一件事吗？答应，什么都答应。哎，你来，剑锋，殿下。姐夫殿下，本以为他。百无一用，没想到当一个情种，倒是一把好手。你是怎么做到的？刚刚为什么要给他东西？不，不能吗？工人和外臣私相授受。妾已经不是工人了，又想讨打了是吗？不，不想。妾知错了，就是从不改错是吧？还有，你想让他答应你什么？我让他以后不要再来找妾了。王成事，又是你。殿下呢？殿下已经安寝了。殿下，王成事，你让开！殿下恕罪，小人把他带过来了，见他一面吧。他是东宫的主簿，可也是半个钦差。陛下，今天不问，那不说明天就不问了。殿下现在这样，陛下真要查问起来，殿下，这王长史，殿下呢？他在哪儿？妾也不知道。不知道？他天天寸步不离的守着你，连他
本宫走到哪里，你就得走到哪里。本宫一眼看不见你，谁杀了你都是应当应分。本宫一句话都不会多说。收着我。那殿下，要是进宫去了呢？殿下不在宫里，那你就自求多福吧。刚才谁来过？重重的打，再重。怎么回事，殿下？这个奴子他犯了重罪，小人正按宫规处罚。我问你怎么回事？他吃了御赐的石榴，是真的吗？是。小人没有。国有国法，家有家规。殿下今天再偏私，小人确实该罚。有劳王翁了。你。还不快谢过王翁训导，殿下。这这还没谢。王朝师，那是御赐的石榴。殿下，你就这么……那当然不能算完，我一定会接着教训。王翁辛苦了，现在外面天凉，还不快送王翁回去？是是。殿下，就这么，就这么了，别着凉这么会撒谎，怎么就没瞒住呢？殿下跑出去那么久，殿下自己瞒得住他吗？是，是他嘛，当着他，我也撒不好谎。委屈什么？那些石榴，梁帝都才分了四粒，你一个人吃了五颗，也够本的吧？不够，你的脸皮怎么还这么？你在瞪我？也不委屈。那就好，给他上药。啊，不是石榴。妾要是他，妾也会那么做的吧？这时候你又会撒谎了啊？对，因为当着的不是王翁，是殿下嘛。要给我，殿下，又不是第一次。
这能一样吗？我是不乐意。反正你都吃了五粒了，要不干脆……可是。起来，穿衣服，出去一趟。你知道刘如意她是怎么死的吗？她，她睡吗？懒死的！你要不想死，就赶快。殿下，这还有梳妆。不用了，就你那张脸，梳不梳都。殿下，还是梳梳吧。哼。王翁是为什么？怕日后后悔吧。那殿下又是为什么？我现在已经后悔了，是因为切的名字，再磨蹭，我都想杖毙了你。不许抛头露面，殿下，我们就回去了吗？都出来一天了，出来一天了，妾都坐在这里头，这跟在宫里有什么不一样？尝尝，这跟宫里做的不一样。带你出来一天了，怎么谢谢我？还是没有家里的好吃。殿下，嗯，咱们先不回去，去金明池看水灯吧。唯女子与小人难养，你这两样都占了。得寸进尺，不准。这就是远之则远了吗？好像有桂花香。还挺尖的Thank、you
在别人院墙上偷来的。你要答应我一件事，我就准你得寸进尺。什么事？那个鹌鹑不准给别人。笑什么、啊？走吧。殿下。听到什么？一直在外面，殿下，这是又做噩梦了吗妾是在准备殿下明天进宫穿的衣服。哦，明天就是中秋了。嗯。是因为在路上听到的那首曲子吗？你也听见了吗？金陵玄，铜镜柱，到底怎么了，殿下？哎，你还记得在宗正寺的时候？说错过一句话，天颜震怒吗？请陛下明鉴。明鉴，放肆！是圣辉，立斩。剑，圣辉，铜镜，铸。殿下。这说的难道是？是，大师。这是谁？已经叫幽冥，让钟书令去查了。查得到吗？查得。万一，万一，那也不要紧。是大事，可不是要死的事。就算是要死的事，也和武德侯没关系。过了明天，他就要离开了。
，是妾说错话了。中书令的话，一定会查得到的。能的。更何况，陛下是圣主，一定会明明察的。是。圣主，你还放着他干什么？殿下，妾想，也许还能够再补的。你也开始说傻话了。碎掉的东西，你告诉我，怎么还能重圆？再试试。你知道吗？你在说傻话的时候，更可爱。中秋的贺仪送进宫了吗？是。我还要罚你，再帮我预备一样东西。什么东西？我再准备一样东西，救兵成良医，你一直用的棒疮药，还有剩下的吧。上药吧，药啊，要有的。殿下，很疼吗？殿下，都是，都是我。殿下，嗯。殿下，你醒了，你终于醒了。
and sharpen John. <laughs> 是，小人就只会只会修安船。店家现在觉得怎么样了？我厉害吧？被出谋？厉害什么？还没有。以前让你受了那么多苦，这次我们算是扯平了吧。不哭还不到四更，殿下。是殿下醒了吗？殿下，哎呀，你醒了。哭什么？我都不哭。殿下想吃点什么？是吃点咸的，还是吃点甜的？更衣。殿下，你，你。衣服已经换过了，这都是干净的。车，什么车？车。陈信。殿下，殿下，殿下，咱们不急这一天两天，啊。去。王长生，就先去准备吧。切就给殿下准备衣服。你不问吗？是为了将军吧？是。舅舅。殿下。殿下。咱上药吧。不疼，殿下，咱回去吧，啊
，这地上凉，你你给你这多凉啊这！这怎么了呀？这是啊，你倒是说句话呀！你也不管我，还修你那破鹌鹑。上回在东正寺就这样，两三天才说的话，怎么管？上一回也是你，这回也是。昨天去宫里之前，我就觉得这不对劲呐、啊。说这种混账事，啊，这殿下，殿下怎么就自己认了呢？哎呀，我谁是你的？是不该认的。殿下，杀药吧！啊，是不该认的。可就算不认，只要他想，结果也会是一样的吧？殿下。是出什么事了吗？我的好，殿下，我的好，他怎么了？看他先不要走了，害了舅舅。殿下，现在是真出不了京了吗？不是工人了，还是？殿帅那边，妾也可以再去试试。要涉嫌，妾不会连累殿下。你再敢给殿下施肉，殿下就先回去，把药上了。好吗？殿下，殿下，不要，殿下不能动，殿下，殿下，殿，殿下。身世还不明，现在除了他，还有别人更行吗？这一次，我需要他。殿下再换一张，还是你来吧
，殿下闻看，却怎么访他？行事拘谨，心酸之至。行事帖，我把着手，教过你的，都用帖子里的字。殿下要写。往事伤情，暂处构处，自有所应，不当忧劳。此书居轻，所谓往事。你要答应我一件事，那个鹌鹑不准给别人。殿下是要借给谁？你去趟中书令家里。男人怕什么？哎呀，我都几天没洗澡了，就这样上朝，你自己闻闻。小人有点伤风。哎，殿下，殿下，殿下！哎，殿下，你这个早朝，你又不和他们站在一起，穿好的衣服谁闻得着？殿下，你到底想什么？君子死而冠不灭。妾来为殿下沐浴吧。你这几天去哪里了？
，在一个故人家借的锁。故人是个女子，男子。什么男？你轻点儿，疼啊！人渣，老婆，那时候教妾写字，也是为了这个吧？殿下为什么一定要让小人学你的字？没有为什么。那是因为你确实有天分，且真正的天分，殿下还没有见识过。你今天和以前真的变了的，不是姐，请你。是不是在哪里见过你？你的声音还有，不止在离宫。你到底是？殿下，朝时就要暮了。陛下，不是臣。你这独门绝技该怎么解释？为什么？我说过，无罪之人，我一定要让你们全部都受罪。王室伤情，暂处宫中，自有所应。不当忧劳，此书具清，所务往事，取清损改，永不复言。这是怎么回事？殿下，请向臣等解释。
，这不是陈，这是。该来的全都会来的。是是他。是何构？有何应？物何事？不复言何？那那叶。就像妾也不懂。他没有丢掉。无论今天朝上怎么样，殿下都会有对策和退路。正心修身齐家安天下，殿下不但把帽子戴歪了，还干出这种事情来，难道这就是国本的德行？这就是国之未来吗，殿下？你对得起没你死去的龙尚书吗？你对得起？不是这样的，陛下。陆忠诚未负国家，更未负殿下。殿下为何行如此龌龊之事？为什么？为什么？何事找你出口？本宫知道是谁。陆英，他居然还想把自己的女儿嫁给你这种卑鄙无耻的小人。谁？谁都无。我们在那里见过，你的声音还有。在行宫，小人曾经冲撞过殿下。请殿下留下，回去之后再看吧。印是卢尚书给小人的。殿下，小人不是真正的宫内人。小人是罪臣之女，小人是是父兄获罪之后才入宫的。小人对马志和马正都非常熟悉，接下来的事情一定可以帮到殿下的。一个工人对马对马正这么熟悉，还想要加害陆忠诚？陆忠诚，小人绝不会。陆氏父子就是李氏七族。你今天和以前真的变了的。不是。不止在离宫，你到底是？令爱就像那片山水，虽然我从未亲眼看见过，但是我知道它会有多美。殿下，殿下，殿下，陛下问殿下的话还没回答呢。你还有什么话要说臣无话可说。是谁？他们要听你解释，朕也要。皇太子，想清楚了再说。是，我。说了是臣，皇太子，臣先回去等圣旨。休等臣，请你，就算留下了伤痕，也请你做一个清纯和干净的人。可待的意思，不应该是可待追忆，而是，请你再等等我。啊，那就是了，退下，退下
多羡慕，将来可以亲眼看见他的那个人。小人曾经非常爱慕殿下。女孩子说这种话不好，是假话。殿下，就当成真话来听，不信吗一天，再多留小人一天。千金之子坐不垂堂，抱歉。可以，可以碰你吗？有冤之人，如果含冤而终，殿下将来也一定会为他们昭雪的，是不是？是我说了傻话，以后。这算什么？我可以捧你吗我说什么来着？啊！我说什么来着？我早就说过呀，我早就说过呀！啊，城内人，城内人都再肚子，再肚子，再狠，这他恨得过他们啊！他这个，都说我，都怨我，都怨我，都都怨我了。再把我能拦住的，怎么会有这样的事？我不怕，我告殿下啊,啊！我告殿下，这小人不在呀、啊，小人没有拦得住。
皇殿下在天佑殿殿殿，皇殿下保护太子啊！哎。从前，张尚福给我梳头的时候，总说我有一头好头发。他要是看到你这一头，你不知道张尚福是谁啊？毕竟那个时候你还……可是我娘的旧人已经不在了。她要是现在还在，我娘还在，终究那一天就不会。想着，怎么还不晕？怎么还不死？我想起来，你说真的特别疼的时候，可以不用忍的。陈青让我咬着手，我还嫌丢人。确实打算，万一出事，就抛弃你太子萧定权接旨
，为什么要包庇他？没有力量也想保护的人，天水没有吗？是非心、羞耻心、恻隐之心，看来本官那天晚上放出去的。放在最里头夹层里的，这应该是手绢了吧？装饰，一样的画，也帮我画一幅吧。我要双鹤。回去吧。竭尽全力的保护他，没有力量也想保护的人，我也有。我不会道歉
，无法原谅，道歉何用？我也不会补偿。这些全都是真心话，除姑娘，他们都走了。姑娘也，走吧。去哪里？小袁会送姑娘离开，姑娘想去哪儿都可以。去常州也可以。是武大王，是太子殿下。除了日后午夜梦回想起你，或许能够无动于衷，只在说谎。事已至此，再无可待。唯一清醒的只剩下你，没有变成我的另一个噩梦。没到重阳了，出去。
我知道，殿下没有事，是亲爱。殿下这样是没有用的，以后还请爱惜自己吧。殿下这样也是没有用的。给姐姐安排好了住处，就在吴大王。说好的，妾不会留下。可你看我三哥，多可怜。关我何事？可姐姐今晚不还是来了吗？是吴大王说。皇太子殿下这样，受了池鱼之殃的，是姐姐真的，是为我来的吗？吴大王恩德，妾铭记。那姐姐怎么就是不肯住我的客室，两度留居在外？既然不是为了我，妾先告辞了。就算不是为了我三哥，姐姐就算是为了自己留下的，行吗？重阳那天，陛下会来迁居，前御史铸成的冤案。嘉义伯，真赶不回来吗？你怎么没走？这几天，城门都关了，出不去。那你住在哪儿？故人家里，是男子。什么故人啊？你不是说我想去哪里都行吗？是啊，都行。不是工人了。嗯
今天还是这个。没说我不吃所以，饱了。是给我做的吗？生辰又是哪天呢？刚刚我出去看到正堂已经准备好了。哦，都是刑具。毕竟是空和牙嘛，不是为了将军，是为了舅舅，就可以做到这一步吗？你不懂。我也不想懂。他从来都没有记得过我的生辰。每逢过节，小的时候，一开始先是家宴。后来长大了，是宫宴。王蒙总是哄我，说那就是在庆祝我的生辰。只有舅舅和冯恩，他们从来都不说重阳，只说初九。去年初九，在寝宫外的浴池里，跟冯恩一起喝酒，才喝了一杯就醉了。是他把我背上去的。前年宫宴之后，冯恩带着我去外头的酒馆，他怕舅舅，我怕陛下，我们两个人到了地方，在外面待了半天。相互抱怨了半天，最后还是没有进去。在早些年，舅舅把我放在他的肩膀上，带着我去看灯、吃酥酪
，没素食，吃了好多好多我喜欢吃的东西，直到现在，我还有一颗龋齿。我坐在他的肩膀上，把他的帽子摘下来，扔在地上。他没有生气，还笑着说：“大将军的帽子说灌就灌，我们家的世子。”将来可是要做大事的。记得还有一年，也是公宴散了之后，很晚，我还在阴阳宫里不愿意离开，就是为了想要见他一面。我找到他的时候，他在叫大哥点茶。我站在外面看了一会儿，觉得自己已经进不去了，就转身要走。在这个时候，突然身后有人叫我的乳名，阿宝。他一把抱起我，问我：“男子汉，为什么要哭？”阿宝不哭，阿宝不哭，叫男子汉不哭，啊，不哭。那一年，舅舅奉命在经营里，他骑着大半夜的马赶过来，见了我一面之后，又骑了半夜的马回去。想想其实也挺傻的。舅舅，根本不用羡慕大哥的，因为我有舅舅。我也怕疼，我也怕死，可是我更怕的是身体被撕裂。尊严被践踏，清白被污蔑。可是跟这些比起来，最重要的是，如果我保护不了舅舅，活着对于我来说就是苦行。多谢你，上一次没有带你看城灯。过了今晚，如果还能够出来，还能走的话，我会点一池子灯还给你。笑吧，毕竟是恐吓嘛。写那封信的人是妾。
。你是？妾曾经有幸拜谒过天爷。真记得你。你说这是你？是妾。醒师帖，殿下的毒计就只交给过妾。这个是他让你写了吗？不是，是妾要写的。真是问，是他让你写的，现在再让你来顶罪的吗？不是，就是妾要写的。那这印，别说是李品道，就算你说了，圣天子会被蒙蔽吗？就是抵道的。是很久之前，殿下不慎遗失的。这种狂野，在行宫，妾想要还给殿下，没有还成，妾就私留了。还真是有其主必有其。很多事情过后，妾对殿下开始心存愿望。还敢妄言？就叛了主。病逝了心中。殿下知道之后，除了妾的攻击，所以妾更生愿望。写那封信构陷楚军的，也是那个人的手艺。谁的受益？御前乱语，知道了什么罪吗？大王，你急什么？你，你信口开河，非但还有指使你的人。住口！说。是。是中书令。他为什么让你勾陷楚军？缘故，妾也不知道。还要请陛下明察。也许是因为他人尽可君吧。胡说胡凭。凭据，有的。妾请下狱，请陛下清居。先说清楚，你说你叛主，可是他为什么还要一心要包庇你？妾说不清楚，妾从来就不懂殿下。陛下也是，一样。送他去刑部。陛下，不，陛下，陛下，不，陛下，真要跟他一起去。陛下，把他关在侧殿，不许他站立一步，不许他往外传递一个字。去刑部。陛下，不能，他是，他，他是。不能，殿下，让进去。你有你的抉择，我也有我的。
前还有一句话，想要告诉他。你不用说了，我已经。两次，两次，且都住在大象国寺。我也会，会回来的。我说过，他是我的人，他是我的人。听老夫一句话，这回这位贵人也救不了你。老夫这一世说真话不多，但掌刑律多年，这回你的死罪，就连天子。也赦免不了你。这一句，真是肺腑之言了吧？可我还是盼着，盼着他来。我们是在这儿初见的，我也想在这儿道别。他这是。战立决，张建生呢？充军。去哪里？常州，一定。就这么离开了吗？年深日久，帝后天高。若有缘，终有再见之日。他让姑娘。
到了就过来啊，还要假装看不见吗？不是说了去常州的吗？陛下，那个工人，钱工人，洪太子，自觉即可。我说让他，又没让你啊。不是说了，年深日久，再见的吗？一日不见，如隔三秋。我们分开多久了？殿下这是何苦呢？你说回来，又不回来，我只能。自己来接你啊！是殿下的字吧？那是本宫观礼时，陛下所赐。春事时，本宫做错了些事。其后回到此处，如上述询问我，是否明白他的意思？左为木，良木之意；右上为草，庶民之意；草下双口，舆论之意；口下为家。褒美之意。我派与为定，名为权。为家国栋梁者，为其言行做到臣民众口称家，才能架构出一个权力的“权”字。卢尚书告诉过我，贯而自知。成人之道，所以陛下才赐我“民诚为字。权非权衡取舍，必害趋利；非权宜策划，图谋算计。非五权弄势，强而凌弱。为君者，有所为不易，有不为更难。有些事不可做，有些事不可错。丁权真正的意思是这个。这里又不是大相国寺，殿下为什么非要自己给自己脸上贴金呢？我以为你会佩服的五体投地。说了不是在庙里，怎么会五体投地？所以，我叫萧定权。你呢？又叫什么？妾愿知无不言。还是别说了，龙王，母亲。妹妹，念之，老师，他们都不在了。舅舅也与我，我怕你说出来之后，我也许就真的成了孤家寡人了。
若是你还没有准备好，我可以再等。不会再像上次那样。钱刚从刑部出来，不如明日。殿下，你可还好？我怎么看你好像……没什么，可能是昨晚受了一些风寒吧。怪我，我等会儿找个郎中过来给你看看。哎，正好，我给你带了个东西，你吃完之后一定能缓解一下。张嘴！我小的时候，最爱的便是生病。为什么？因为生病了之后可以不用读书啊，还有这些东西可以吃。我娘总是不让我吃凉的。然后呢？想听然后啊，来吃完之后我再跟你说。然后长大了，我才知道这只是用来哄智子开心的，用它已经哄不住自己了，然后就不吃了。你呢？吃完以后会开心吗？我知道，殿下是在哄我开心，可是，谢谢殿下。齐帆已经去国，如果你有难处，一定要告诉我。虽然我这个太子当得不体面至极，可不管怎么说，我到底还是太子。只要你说出来，我会为你想办法。当初，您求武大王带您入宫上殿，可没说是要指证广川郡呀。一位抱本宫旧人，和广川郡亲弟合力，谁知陛下会如何看待此事？还是为了你父兄的事情，在怨我。姑娘若在认下陆氏之名，那武大王的欺君之罪就要坐实了。到时恐怕轻则杖罚，重则是丢了性命。我知道你还有个弟弟在常州。我派人去把他接回京师，让你们姐弟团聚，可好？
。武道王对姑娘如何？想必姑娘心里清楚。武道王从未仗着和姑娘的交情求过什么，如今是有性命之忧，才来请姑娘三思。切。好了，我让西厢不是你休息。不管是因为什么，你都要快点好起来。我们还有很多事情。要一起去做，好吗？殿下，看来顾姑娘背后不止广川君。刚才看见那个人。炭盆弄好了吗，殿下？妾还以为殿下不会来了呢。你不愿意见到我吗？殿下饮酒了。今夜。我不想太清醒，走吧，带你去个地方。殿下，这是做什么？殿，殿下，有我在，你怕什么？殿下，这是做什么？难道你忘了？如果还能够出来，还能走的话，我会点一池子灯，还给你。我以为殿下忘记了。对你的每一个承诺，我全都记得。谢,谢殿下赐予这一池生机，只是，切不值得。没什么值不值得。你说人生在世，是不是应该及时行乐，世事无常？这么小的一个愿望，到此时才实现。殿下国储之尊，竟然还记挂这样的小事。别跟我提什么国储，我这个储妇当的有多么的狼狈不堪，你最清楚。这一年不到的时间，经历了这么多事
，我也想开了。所谓远行与轮回，对于他们来说，也未见得是坏事。若来世为人，生于平凡人家，免受今世之苦，我也是非常羡慕的。你说是不是？嗯。怎么在王翁那儿要了这么多灯啊？妾是贪心之辈。放灯许愿，都是哄小孩子的把戏。妾愿殿下万事顺遂，平平安安。有用吗？有用的。愿中秋前夜，我带你去看水灯的路上，没有听到那首童谣。愿太子妃没死，世子顺利出生。愿所有我爱的人。都没有遇到过我，这样他们就都不会死。你说这些有用吗？可对有些人来说，爱之于人，如飞蛾扑火。明明知道愚蠢之极，可还是不可能不去关心和在乎自己所爱之人。殿下，难道从来没有过这样的感觉吗？有啊，就在此时。却想离开，离开殿下的身边，且请殿下成全。为什么？请殿下宽恕妾的凉薄。就算你凉薄，可给了我最真实的温暖。趁我酒还没有醒，趁这一池子虚幻还没有熄灭
天子敕曰：“东宫梁帝谢氏，人品贵重，性行温良，勤勉柔顺，淑德含章，擢籍册封为皇太子妃，钦此。”谢，陛下圣恩。周梁帝，奉他问安。赐座。张梁帝，奉他问安。赐座。吴宝林，奉他问安。给二位姐姐问安。四座，顾才人，奉茶问安妾给二位殿下问安说，小人是想说，呃，连吴宝林都侍寝了，小玉儿，就算是僭越，小人也要讲，殿下。你要是不想要这个人，就别给人家留念想。那不能前脚在太液池放完了一池子灯，那回头就把人家扔在小院里，不闻不问。你这滋味儿，搁谁身上都受不了。若是王翁也替他受不了，这便是对了。对了，这是我写的字帖，五弟六弟各差人送一份。是陛下给的功课。是，殿下，你得功夫，你这这都走走，你走。是。到底怎么了？殿下为什么要这么对你？又为什么要送来一张药方啊？殿下，这方子是说，我这病怕是要久治了。姐姐没病，怎么会因为一张药方反倒要久病不起呢？西香，倒是连累你了。重楼，望游，防风，雪剑，当归，忍冬。殿下一人之下，万人之上，仍有所为，有所不为。换作是我，我也会这样做的。可是这样，最终。顾才人呢？姐姐去取晒干的玫瑰花瓣，准备沐浴
，器械是来取树币的。殿下，殿下，您您这是？我要干什么？与你无关，你就在这儿跟我一起等着，不用催请你家主子了。那谢就放开。此时才想起来，便不劳了。殿下，就找到了这个。你们先退下吧。是。西香，这么久了，东西怎么？吉祥，你先出去吧。一定很怨我吧？这么久没来看你，妾有恶疾。殿下不弃已是万幸，心中不敢有怨恨。这是看了多少遍才能把一张药方看成这个样子？妾只是随手把它夹在书里。殿下怎么翻出来了？淄博之东，手如飞蓬，且无高木。谁是为荣？殿下。殿下如此孤清决绝，或许是还没有遇到真正心仪之人吧。其实我看得出，殿下看重于你。如今妹妹病好，若有可能，请为殿下留存子嗣。
我必当视若己出，爱若珍宝。你是何人？他是新来的，沈内人，他感染十亿，不便服侍古才人了。呃，带下去。给殿下请安胭脂，有花了吗？对比端直，主归莲芳，切乱头粗服，不敢面君王。还是这般不识粉黛的样子。闭上眼睛殿下，殿下，明天一早，我就要走了，去常州。陛下命我。去迎接武斗后的灵柩，抚恤将士。不怕，他就不在了，再也没有人疼我、惜我、顾我。半绝绝。
。御史请止步，非太子不见任何访客，请就在门边看一眼好了。让我看一眼吗？真的不行，长沙郡王来过数次，都未得见。前日非太子非返乡求见最后一面，也未得见。殿下会见我的，请开门吧。生妾一个人，却怎么也等不来殿下。殿下，你又失信了。那又如何成了御史？妾做不成王夫时，便去求陛下。妾告诉他一桩秘密，便换来了御史。告诉他，你不姓顾吗？不，妾姓顾。回首之故，名阿宝，珠玉为宝。陛下说：“若殿下肯见妾，要我转达他的话。”嗯。陛下让殿下务必进食，安养身体，修身养性，且放宽心。未来的事情，陛下会为殿下安排好一切的。陛下真的是太不了解你了，让你来当说客，岂非开门一道，引狼入室？陛下太不了解殿下了，不要紧，有你了解就足够了。陛下的话说完了。殿下，有话要转达给陛下吗？
烦请你转呈给陛下。陛下不想知道，我告诉陛下的，是一桩什么秘密吗太医说：“还有六个月。”谢谢你，将来请你转告他，他的父亲是一个懦弱的君主，是一个不称职的父亲。但此生，除了对他，还有他的母亲，了无遗憾，亦了无歉疚。父亲是一个清洁、正直、刚强的人，一个小妾而有大勇的人。这样的人，绝对不会是一个不称职的父亲。御史，请回宫复旨殿下，愿今生今世。
。三郎啊，朕还想再求你件事。朕想寒于农村很久了，日后要是你的侧妃生个皇孙。能不能经常抱来给朕看看？朕会给他封王建府，会给他寻最好的儒师。朕会把对三郎的亏欠，通通的弥补给他。三郎，给爹爹开开门吧。爹爹，是真的觉得冷了想好了，我未来的夫人，她梳妆时我会注目，她痛苦时不愿意等待时，我一定会回到她的身边。妾也想像殿下那样，大声的说一句：“她是我的殿下，是你的。”今生今世，生生世世，都是你的。把树栽好了。
。来，阿琛，和刘叔陪同。刘叔，阿琛不会。刘叔教你，来拿好。阿琛，快，陛下在叫殿下呢。不要扶，自己站起来。长儿给嗡嗡请安。嗯。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿阿琛这个名字啊，是你爹爹给你起的，以为珍宝。你爹爹是黄爷爷的阿宝，阿琛也是。听少妇说，阿琛在习爹爹的字，将来也要学爹爹那样，做一个好储君。玩去吧，嗯。向陛下告退。去吧。三郎，谢谢你把阿琛留给了朕。他很聪明，像极了当年的三郎。朕怕自己过于疼爱他。给他找了许昌平做少妇，可真并不放心，还是会亲自教导他。等阿琛成绩大同之日，这江山社稷定会如你我父子所愿，和清海晏，时和岁丰。三郎。你安心吧。口袋的意思 是， 请你。